una gran salvación aún sin necesitar del dinero if you would join me and open your Bibles to 2 Kings chapter 5 we will take the story of Naaman and we will consider some of the things that he did hermanos si me acompañan en sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14, donde estaremos considerando ciertos puntos de la escritura de este personaje en Amán. The Word of God says, uh, 2 Kings chapter 5, verses 1 to 5, Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him, The Lord had given victory to, to Syria. He was also a mighty man in valor, but a leper. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, If only my master were with the prophet who is in Samaria, For he would heal him of his leprosy. And the man went in and told his master, saying, Thus, and thus said the girl who is from the land of Israel. Then the king of Syria said, Go now, and I will send a letter to the king of Israel. So he departed and took with him ten talents of silver, six thousand shekels of gold, and ten changes of clothing. La palabra del Señor dice ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 5, Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos. Brethren, as we see in the word of God, that men have put their hope on riches. Como podemos ver aquí en la escritura, que el hombre pone su esperanza en la riqueza. Naaman was looking to be healed. He had considered his condition and he wanted to be healed. He wanted that salvation. Naman era un hombre que consideró su condición, que miró donde se encontraba, que necesitaba sanación, que necesitaba esa salvación. We see that he brought silver and gold and clothing. And he thought that by those means he would be healed. Vemos aquí que él trajo plata y oro y pensó que por esos medios él iba a ser sanado. We don't see nothing different now and then. Men still put their hope on gold and silver. Men still put their hope on things that cannot save them. Hermanos, no es algo nuevo hoy en día. El hombre sigue poniendo su esperanza en el oro y en la plata. Sigue poniendo su esperanza en cosas que no le van a dar esa salvación. But I want to stop a little bit and consider his condition. I want to clear a little bit about what the leprosy of that disease or that... Uh, kind of virus that was on his skin was considered. Hermanos, quiero hacer una pausa aquí y analizar un poquito lo que es la lepra. ¿Y qué significado tiene la lepra? ¿O qué símbolo tiene en el cuerpo de él? ¿Qué simbolizaba? Podemos considerar que en Levíticos capítulo 13 nos narra el capítulo de qué era el proceso que tenía que hacer esta persona que se encontraba en lepra, en esta condición. 
that the process that the person had to go when he was in this condition, when he had leprosy on him, there was a certain process he had to go through. He had to come before the priest, and the priest would consider him either pure or unpure. And if he was unpure, then he had to be away from the city, taken out, away from anywhere in the temple where he could bring his offerings, where he could worship God. He had to be away. Hermanos, considerando la condición de este hombre lleno de lepra, él tenía que ser sacado fuera de la ciudad. Tenía que ser sacado, alejado del templo, alejado de poder venir a adorar a Dios, traer un sacrificio. Tenía que ser removido. We also know that leprosy is a condition of sin. We see the story in 2 Chronicles chapter 26, verse 16 and 19, and the whole chapter talks about King Uzziah. And we see that when God prospered, God gave him power, gave him riches. But when it got to his head, he said, I don't need of a priest. I can bring a burnt, opera, uh, burnt incense myself. I am king. Disobeying God. Hermanos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, todo ese capítulo narra la historia del rey Lucías. Y en el versículo 16 en adelante nos dice que después que Dios le había prosperado, que después que Dios le dio riquezas y posesiones y le dio la inteligencia, que se le subió a la cabeza y dijo, no ocupo de los sacerdotes, yo puedo traer ofrenda a Dios. Yo puedo quemar incenso. Yo soy rey. Buscando la salvación por sus propios medios. He was looking to do something by his own means. And so we see that King Isaiah was punished by God for disobeying him. We see on verse 19 that leprosy popped in his forehead. And then the word of God says that he had to be taken out of the city. Isn't that what Isaiah 59 verse 1 and 2 says? That our sin has made separation from our God. Separates us. That's what sin does. And that's why leprosy is a symbol of sin. Because you have to be separated from the presence of God. Hermanos. Dice la escritura que el rey Lucías, al hacer esto, le brotó lepra en la frente. Y que fue removido de la ciudad, fue alejado de la presencia de Dios. Que él ya no podía gobernar, porque su condición en la cual se encontraba, nadie se le quería acercar. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Nos dice que el pecado nos separa de la presencia de Dios. Nos aleja. Eso es lo que hacía la lepra. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Nos separa de Dios. Nos aleja. Considering this, brethren. We also understand that Naaman was an honorable man. Verse 1 says but after that it says, but he was full of letters. Con reconociendo esto, mis hermanos, sabemos que era un hombre honorable, pero también nos dice que era un hombre leproso. It doesn't matter our condition and how we think that we are great. Because our sin is before us. And that's why we need of this great salvation. No importa nuestra apariencia de querer decir que somos grandes, si nuestro pecado está dentro de nosotros. Así es como Dios nos mira. Aún siendo grandes, aún siendo honorables, si 
estamos llenos de pecado, va a decir lo mismo que dijo de Namán. Pero Namán necesitaba un cambio. Namán estaba buscando cómo ser sanado. Naaman needed to change. And he realized this. He understood his mission. He needed to do something to be healed. He understood that, but he didn't know what. There's a lot of people out there looking for God in all the wrong places, putting their trust in money. And they're not getting that salvation. They don't get that cleansing of their soul that they need, but they don't realize this. If you would join me to Luke chapter 18 and verse 18 through 30, it tells us the story of our Lord Jesus talking to the rich young man. And as we see, he tells them. He makes it clear to him that it's not the money that he wants. That it's not, we should not put our trust on any of our material things. He makes it clear to him. He tells him, go and give it to the poor and follow me. Hermanos, en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 30, el Señor Jesús, hablando con el joven rico, le hace esto en claro. Les dice que no es el dinero en el que debemos de esperar o poner nuestra esperanza. Le dice, toma todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Si God is not interested in that, God is interested in you. He wants your soul. He wants you to be saved. And he's given this great salvation. And he's giving it free. But he wants you to obey. Dios no está interesado en el dinero. Está interesado en ti, en tu alma. Te quiere dar esta salvación gratuitamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es obedecer a lo que Él nos dice que hagamos. Podemos ver ahí en la historia de Namán que aún buscando en, o poniendo su esperanza en las cosas que no debería, ahora la pone, toma un cambio de ahora de las posesiones y la pone en un hombre. We see that Naaman not just put his hope on riches, but then he goes and he changes and put his hope on a man. If we keep on reading on verse 6 and on, says, then he brought the letter to the king of Israel, which said, now be advised, when this letter comes to you, that I have sent Naaman my servant to you, that you may heal him of his leprosy. Look at verse 8, 7. And it happened, when the king of Israel read the letter, and he tore his clothes, and said, am I God, to kill and to make alive, that this man sends a man to me to heal him of his leprosy. The king of Israel understood that he was not God. The king of Israel understood the condition of Naaman. He was sentenced to death because he had leprosy. And he was sentenced to death by himself. He was going to die by himself because of that condition. Hermanos, la Escritura dice en versículos 6 y 7, Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Namán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su letra. El rey de Israel entendió la condición en el cual se encontraba Namán y también entendió que él no era rey para darle vida o muerte. ¿Por qué? Porque Namán estaba sentenciado a muerte. La letra era una sentencia de muerte. Iba a morir solo, alejado, 
de la presencia de todos. So we understand that salvation does not come from men. There is nothing that I can offer you to be saved. But what is God has to offer to you to come to that great salvation? All we are are instruments of God used to bring this message to you and to everybody that believes and hears the message. Hermanos, no hay nada que yo les puedo ofrecer. No hay nada que el hombre pueda dar para que ustedes puedan obtener esta gran salvación. Somos instrumentos de Dios usados para llevar el mensaje de salvación. Pero el poder está en la palabra. Romanos capítulo 1 versículo 16 El apóstol Pablo dijo no me avergüenzo ¿Por qué? Porque él solamente era un instrumento Él reconoció y dijo el poder está en la palabra ¿Para qué? Para salvación The apostle Paul understood this Romans chapter 1 and verse 16 He says I am not ashamed Why? Why was he ashamed? Because he was only an instrument used by God to bring the word of God, to bring that that can save the soul, that that really has the power to save. That's why he understood his condition. He knew why he had to preach the word of God. We also see that in the context of Naaman, we see that the great salvation does not demand nothing. We make emphasis on this. The great salvation does not demand nothing out of the ordinary. Consideramos también que a la man no se le pidió que recibiera esta gran salvación algo fuera del ordinario, algo fuera de serie, algo fuera de que él no pudiera entender. God doesn't give us something that we can't understand. He gives it to us simple, plain, so we can understand it. That every one of us here sitting down can understand what God wants from us. But mankind always puts it hard. He says, I don't think that's all I have to do. I need to do something else. I got to add a little bit to it. This is what the Christian Jews were doing. Yeah, you're saved, but now we have to bring the law of Moses. We got to add a little bit to it. Because they don't consider that law. It's nothing different nowadays. Vemos también que aquí Namán se le pidió que hiciera algo. No algo fuera del ordinario, no algo fuera de ser, no algo que él no pudiera entender. Dios nos pide algo simple y sencillo. Pero el ser humano, el hombre siempre quiere agregarle más. Porque siente que no es suficiente. Los cristianos judíos... Querían traer la ley de Moisés y aplicarla a los gentiles. Y decían, si sí, eres salvo, pero que tienes que guardar la ley de Moisés. Tienes que ser circuncidado, trayendo eso a lo que no se había establecido. Porque el ser humano dice, no es suficiente. Tiene que haber más. No es algo diferente hoy en día. Let us read verse 11 through 14. Now Naaman, sorry, it says, but Naaman, because furious, and went away and said, Indeed, I said to myself, He will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Are not the Abana and far, far? The rivers of Damascus better than all the waters of Israel. Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. And his servants came near and spoke to him and said, My father, if the prophet had told you to do something, 
not have done it? How much more then when he says to do to you wash and be clean? Dice la palabra, y Namán se fue enojado y diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Papá, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandaría alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, levántate y sé limpio? I am sure, glad, brothers, that God didn't ask us to climb Mount Everest. Because you know what, we would have to buy equipment. We will have to train to go and climb Mount Everest to be saved. But he didn't ask us something hard. He didn't ask us something impossible. Something that's going to take training for me to do. He asked something simple. He told Naaman, go and be washed. Hermanos, yo estoy agradecido que el Señor no nos pidió que subiéramos una montaña. Que atravesáramos de lado a lado la montaña. Que si nuestra salvación dependiera de eso, lo haríamos. Estuviéramos comprando equipo. Estuviéramos entrenando para poder hacer eso. Pero Dios pide solamente, le dijo a la man, como nos dice a nosotros hoy en día, ve y se lavado. Pero la man no entendió. Y sus sirvientes tuvieron que razonar con él y decirle, Señor mío, si el profeta te pidiera gran cosa, no era grande lo que le estaba pidiendo. No más que no estaba razonando correctamente. We see that Naaman didn't understand this. That his servants had to tell him, Sir, Master, if the prophet asked you something great, wouldn't have you done it? That means that he was not asking for something great. He was asking for obedience. Go and dip yourself seven times and you will be healed. Was that hard to understand? When we preach the gospel and we tell brethren, we tell these people out there and we tell them, this is what God is for me. But yet they make it complicated. And sometimes they leave like Nathan rage and furious. Because they say, no, that's not enough. Cuando predicamos la palabra y le decimos a la gente, esto es lo que Dios requiere de ti. Esto es lo que Dios pide. Que seas lavado. La gente reacciona como la mano y se va furioso. Y se va y sale y dice, no, eso no es suficiente. Tiene que haber más. Esperando algo más. This is not something that we don't consider. But this is something that men always have trouble with. We see this in John chapter 3 verse 2. One through five, but Nicodemus, he didn't understand it either. Jesus talking to him, telling him, you got to be born of water and spirit to enter the kingdom of heaven. He didn't understand that. He said, a man of my age go back into the womb of my mother? Was it something hard to understand? And Jesus is admired and says, aren't you a master of the law? Podemos ver que la historia se repite. Podemos ver en Nicodemo, en el Juan capítulo 3, versículo del 1 al 5, vemos que Nicodemo hablando con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Para que entres al reino del cielo. Al reino de Dios. Y Nicodemus.
renacer de nuevo. No era algo imposible que le estaba pidiendo. No era algo complicado. No más que el ser humano se lo complica. Entonces, ¿qué hemos visto? What have we seen in him? What have we seen the mistakes that he did? We see that he put his trust in riches and the great salvation does not demand riches. We see that he put his trust on men and the great man and the great salvation does not demand or does not come from men. And then we see that he was asked something simple but yet he didn't understand. Now God tells us in his word that when we hear his word and when we understand it that we must obey it. And the question will be will you not obey? Will you not do what God wants from you? Will you not give yourself to him? Viendo que Namán puso su confianza en las riquezas y la gran salvación no viene de riquezas. Vemos que Namán puso su confianza en el hombre y la gran salvación no viene del hombre. También vemos que a Namán se le pidió algo simple y sencillo y que él no lo pudo entender. Pero la pregunta es si Dios ya nos ha dado su mensaje, si Dios ya nos ha dicho qué hacer, ¿por qué no obedecerles? ¿Por qué no ir a las aguas bautismales y ser limpio de la ley espiritual, del pecado? If you would please stand as we sing this hymn, you're invited to come and step forward if you want to receive our Lord. As we wait on the brother that sings the hymn. Si me acompañan de pie, por favor, mientras entonamos este himno. Y si desea pasar enfrente, tome hoy este momento.